Witam w serii 30 rokowych faktów! W serii rozrywkowej z ciekawościami o miastach, krajach i językach przedstawionymi w sposób całkowicie subiektywny i groteskowy. Na początek. Jeśli jesteś Chorwatem, nie bierz sobie do serca tego, co tutaj powiem. W tej serii wyśmiewam wszystko i wszystkich. Punktuję największe stereotypy i przywary, ale w gruncie rzeczy każdy z omawianych tutaj narodów darzy ogromną sympatię. Nie inaczej jest w przypadku Chorwatów. Zanim zaczniemy, upewnij się, że śledzisz mnie na pozostałych mediach społecznościowych, czyli Instagramie, Facebooku oraz grupie na Facebooku, gdzie codziennie wrzucam świeże porcje naprawdę wyszukanych a jeżeli już to robisz, to łapa w górę i lecimy z faktami. Zacznijmy od geografii. Gdzie leży Chorwacja? Czy raczej gdzie leżą Chorwaci? Na plaży, rzecz jasna. A tej Chorwatom wiecznie za mało. Gdyby potencjalne cesarstwo chorwackie rozkręciło się na dobre, prawdopodobnie wyglądałoby tak. Dziś, o ile oficjalnie Chorwacja leży tutaj, to Chorwaci leżą również tutaj. Chorwacja zostawiła Bośniakom 17 km plaży, oficjalnie, bo nieoficjalnie mieszkają tam sami Chorwaci. Chorwacja mimo iż geograficznie rozdziawia paszczę na Bośnie, to jednak z pewnością wolałaby pożreć Serbów. Chorwaci nienawidzą Serbów tak bardzo, że najchętniej przerobiliby ich na czewapę. Wszystko za sprawą wojny domowej, która miała miejsce w latach 90. Chorwaci mają bardzo dobrą pamięć co do tego, co zrobili im Serbowie, ale nieco słabszą, co oni zrobili Serbom. A co robili? Zapewniali wakacje. Słynący z zamiłowania do turystyki Chorwaci znani byli na przykład z obozów letnich. Nie letnich. Obozów koncentracyjnych dla nieletnich. Turnusy odbywały tam głównie żydowskie i serbskie dzieci. Obóz Jasenowac konkurował z takimi uzdrowiskami jak Auschwitz-Birkenau czy Dachau. Chorwacja pod rządami Ustaszy w czasie drugiego wydania gry wojennej na skalę światową trzymała właśnie z nazistami. Podobnie jak Włochy mieli nadzieję, że zyskają na tym. Zyskali. Miano jednych z najbardziej okrutnych zbrodniarzy wojennych tego czasu. Warto wspomnieć, że ustaszowskie czystki robione były w imię religii i za całkowitą zgodą chorwackiego kościoła katolickiego. Ba, nawet jak to się mówi, stolicy Piotrowej, bo Chorwacja zawsze była państwem niezwykle katolickim. Najbardziej gorliwymi chrześcijanami byli tutaj franciszkanie. Na przykład komendant wspomnianego wcześniej obozu koncentracyjnego dla dzieci Mirosław Filipowicz Majstrowicz z wdzięcznym przydomkiem Co prawda został usunięty z zakonu franciszkanów, ale nigdy nie był ekskomunikowany, a to oczywiście za sprawą papieża Hitlera, czyli Piusa XII. Będąc komendantem obozu bardzo często nosił habit i miał go również na sobie podczas egzekucji. Warto jednak, aby nie wrzucać wszystkich Chorwatów do jednego wora, bo jest to krzywdzące dla tych uczciwych Chorwatów, na przykład z ruchu oporu, którzy również byli mordowani przez Chorwatów faszystów. Nic więc nie jest czarno-białe. Warto o tym pamiętać, kiedy ktoś stara się obaczyć winą za wojny bałkańskie tylko jeden kraj. Jeżeli jednak Chorwaci, Serbowie i Mośniacy spotykają się gdzieś indziej niż na polu bitwy, to ich spotkanie wygląda mniej więcej tak. Chociaż jeden drugiemu zawsze będzie dokuczał, mam nadzieję, że będzie to miało miejsce tylko w żartach. Co więcej, istnieje kanał na YouTubie, a jego autorzy w sposób przerysowany naśmiewają się z największych przywar tych trzech narodów. Why are you gay? Who says I'm gay? We wspomnianej YouTubeowej serii jest właśnie trzech aktorów i jeden z nich przedstawiony jest właśnie jako gay. Dlaczego? Cóż, być może dlatego, że Chorwacja jest najbliżej Europy, która właśnie z tym się kojarzy. To tylko moja teoria. Jeżeli macie inną, proszę napiszcie w komentarzu. Kiedy przebrnęliśmy już przez najgorsze, to wypadałoby pochwalić ten kraj. Chorwacja to piękny, rozwinięty turystycznie kraj. Great country, great people, great bitches. No, wait. Beaches. Właściwie obydwa. Chorwatki są naprawdę piękne, a jak wypowiadają się panowie na forach internetowych, podobno bardzo, bardzo dobre w łóżku. Na moje oko Chorwatki to też jedna z najwyższych pań w Europie. Bardzo ciężko znaleźć tutaj panią poniżej 160 cm. Słoweńcy próbują tłumaczyć to sobie tym, że kiedyś przez Dalmację z Grecji do Rzymu wędrowało wojsko, piechota Cesarstwa Rzymskiego, czyli najsilniejsi, najwyżsi palnowie z idealną pulą genetyczną, którzy po drodze zostawiali Chorwatkom spotkanym na szlaku wysokie potomstwo. Czy można to tak tłumaczyć? 
Mam mieszane uczucia, ale faktem jest, że i chorwatki, i serbki, plus mieszkanki Czarnogóry to naprawdę piękne, długonogie dziewczyny. No a powracając do tematu plaż. Na jednego Chorwata przypada kilometr plaży, dwie wyspy i czterech nudystów. Chorwacja ma bardzo dużo plaż. Piaszczystych, kamienistych, skalistych, rozciągniętych wzdłuż 5800 km linii brzegowej. Pod względem linii brzegowej ten kraj jest na 21 miejscu na świecie i piątym w Europie. Plaże rozciągają się również na wyspach. Chorwacja ma ich w sumie 1246, w przybliżeniu tyle. Sami Chorwaci nie mają jednak czasu ich wszystkich policzyć, bo zbyt zajęci są konfliktem ze Słoweńcami o kilka kilometrów wód terytorialnych. Faktem jest jednak, że wszystkich wysp nie da się policzyć, dlatego że część z nich to skały lub rafy. Zamieszkałych wysp w Chorwacji jest tylko 47, co już trochę zmienia postać rzeczy. Największą z nich jest Fres, a najbardziej zaludnioną Krk. Wyspa, która nie zawiera żadnej samogłoski. Najbardziej rozstańczoną wyspą jest zaś Pag. Moim zdaniem też najpiękniejszą. Wyspa Pag z miejscowością Nowalia, z sławną prażą Zyrcze Beach, to właściwie taka chorwacka Ibiza. Podobno nawet lepsza, gdyż ma troszeczkę niższe ceny. Co do tych cen, to trochę podyskutowała, ale jeżeli jesteście młodzi i stanu wolnego, to koniecznie polecam Wam wybrać się na jeden z chorwackich festiwali właśnie na plaży Zyrczewicz. Co roku do Chorwacji na wakacje przyjeżdżają dziesiątki, o ile nie setki turystów. Na chorwackie plaże wybiera się głównie niemiecka geriatria, ruska mafia i Polacy z żarciem w bagażniku. Chodzi oczywiście o tych, dla których Dubrownik jest tańszy od Helu. Chorwackie plaże szczególnie popularne są wśród uwielbiających się obnażać Niemców. Jest tu ogrom plaż nudystów. Mam wrażenie, że jest ich wręcz więcej niż normalnych plaż. Golasy zarezerwowali sobie te najpiękniejsze plaże, co ma też swoje plusy. Bo dzięki temu nie ma tam dzieci śmieci, dzieci przecinek śmieci, budek z wodami, barów. Jest też dużo luźniej. Nie ma ogromu turystów i kurca na kurcu. Koca na Kocu. Plaże nudystów oznaczane są literami FKK, czyli skrótem od czyli kultury wolności ciała. Począwszy od lat 60. XX wieku, najwięcej nowych plaż i kempingów naturystycznych powstało właśnie w Chorwacji. Naturyzm wywodził się jednak z NRD i był sposobem buntu przeciwko komunistycznemu reżimowi. Naturyści ośmieszali policję i władze, które za wszelką cenę chciały ich zwalczać. Jako ciekawostka dodam, że jednym ze sposobów było drażnienie władzy, unikając mandatów za nagość poprzez zakładanie symbolicznego elementu ubioru. Krawata. Krawata. W Chorwacji obchodzi się Światowy Dzień Krawata i nie chodzi tu wcale o męskie przyrodzenie. Początkowo był on częścią tamtejszego stroju narodowego. Już w starożytności żony wiązały mężom puste przed wyprawą na wojnę, a dopiero w XVII wieku krawat wyewoluował do formy, którą znamy dzisiaj. Krawaty nosili na przykład Chorwacy najemnicy walczący dla Francji podczas wojny trzydziestoletniej. Później dość szybko rozprzestrzeniły się na inne kraje, aż w końcu stały się popularnym elementem eleganckiego ubioru na całym świecie. W Chorwacji głosować można od 16 roku życia, jeżeli ma się pracę. Bezrobotni muszą poczekać jeszcze dwa lata, chociaż szkoda, że nie aż dotąd, aż sami zaczną płacić podatki. Przy okazji dowiedziałam się, że jest tak nie tylko w Chorwacji, ale i w Słowenii i Bośni. W Chorwacji płaci się zwierzętami. I nie tylko zwierzętami. Podstawowe jednostki płatnicze stanowią tu kuna oraz lipa, które zarówno w języku chorwackim, jak i polskim znaczą dokładnie to samo. Wywodzą się z barteru, który początkowo był handlem wymiennym za skóry tych zwierząt. U nas mówi się, że jesteś bez grosza, a w Chorwacji... Nie ma lipy. Nie ma lipy i rzeczywiście Chorwacja to jeden z najbardziej zadłużonych krajów Europy. Zadłuża się państwo i zadłużają się obywatele. Istnieją pogłoski, że utrzymujący się z turystyki Chorwacji żyją na kredyt całą zimę paląc trawę, popijając sorakije i wino, a latem pracując na sezonie, spłacają ten dług. Wielu właścicieli lokali gastronomicznych, zwłaszcza na wyspach oraz ich rodziny, pracują samodzielnie cały sezon. Podobno dzień, w którym Chorwat spłaci ten kredyt, jest pierwszym dniem, kiedy zaczyna być opryskliwy dla turystów. Ma to miejsce zazwyczaj na przełomie lipca i sierpnia. To tylko anegdota, ale rzeczywiście chyba coś w tym jest. Ja i nie tylko ja mam wrażenie, że Chorwaci bardzo lubią się pokazać, pokazać piękne domy, piękne ubrania, nie rezygnując z wystawnego życia, jedzenia w restauracjach i oczywiście wizyt w kawiarni, of course. Nawet jeżeli ma to właśnie odbyć się kosztem kredytu. 
A jednak wrzucanie wszystkich Chorwatów do jednego wora jest nie na miejscu. I tutaj warto również powiedzieć więcej o geografii, bo zupełnie inny będzie Chorwat mieszkający nad morzem, a zupełnie inny ten, który mieszka w stolicy w Zagrzebiu. Można jednak zdradzić kilka stereotypów o Chorwatach według grup geograficznych. Aby było to łatwiejsze, trzeba by narysować krechę na relacji Zagrzeb, Nowy Winodolski. I wówczas niemal całkowicie sprawdza się powiedzenie Sto istocznie, to tużnie, sto zapadnie, to radnie. Czyli co wschodnie, to smutne, co zachodnie, to pracowite. Istria to bardzo rozwinięty region, a na wschodzie mieści się pięć najbiedniejszych gmin w Chorwacji. Wyspy to zupełnie inna bajka. Przez wiele lat wyspiarscy Chorwaci byli od siebie odizolowani jak plemiona w Afryce. Znane wyspy Kerk i Pag jeszcze do niedawna nie miały mostów, które ułatwiłyby im skomunikowanie się z resztą świata. Również jadrolinia, czyli promy kursujące między wyspami, to rzecz raczej czasów nowożytnych. Niektóre wyspy są tak małe, że społeczność tam mieszkająca to jedna wielka rodzina. Brak wymiany genów często powodował choroby genetyczne i jedną z takich wysp, oczywiście nieoficjalnie, był susak. Osobną grupą do omówienia są też Dalmatyńczycy. Nie no, właśnie nie chodzi mi o zwierzęta. Chociaż gdyby Chorwat z tego regionu miał być zwierzętem, to byłby leniwcem. Otóż zanim Chorwacja przeżyła boom turystyki, czyli od jakichś, nie wiem, ostatnich 30 lat, Dalmatyńcy utrzymywali się z czegoś zupełnie innego. Mieszkańcy tego pięknego regionu, gdy byli głodni, łowili rybę, których pełne było jadransko more. Nie musieli planować, nie musieli magazynować. Mogli po prostu, kiedy zrodziła się potrzeba, pójść do morza, nasycić się, a potem dalej wylegiwać się na słońcu. Nie musieli też handlować i spędzali większość czasu bez pośpiechu, po prostu na cieszeniu się życiem. Jest nawet oficjalne określenie na ten stan i nazywa się fiaka. Niestety fiakę popsuli dalmatyńcom inni Chorwaci, przedsiębiorczy którzy zaczęli łowić ryby wielkimi łodziami. Nie było już tak dużo ryb w morzu i Dalmatyńcy musieli wziąć się do pracy. Przez wieki jednak nie byli nauczeni handlu, czego śladem jest to, że zupełnie nie umieją się targować. Podobno wśród ludzi w biznesie w Słowenii krąży opinia o Chorwatach z tego rejonu, że obniżenie produktu przez Dalmatyńców podczas targowania się czy negocjacji to dla nich ujma. Zaś zarabianie na turystach Dalmatyńcy określają słowem strzyżenie. Mimo wszystko uważam, że naród chorwacki zasługuje na szczególną pochwałę pod względem podejścia do turystów. Nie uświadczysz tutaj raczej napisów jak we Włoszech, Hiszpanii Tourists go home. Przeciwnie, Chorwaci są bardzo przyjaźni, chętnie pomagają, chętnie dzielą się pięknem swojego kraju i wręcz są dumni, że turyści wybierają właśnie ich kraj. W Chorwacji rozgrywa się Gra o Tron. I nie chodzi o kolejkę polskiej wycieczki autokarowej do kibla na stacji benzynowej. W wielu miejscach na terenie Chorwacji kręcono popularny serial Grę o Tron. Oglądając go można zobaczyć na ekranie m.in. Dubrownik, Szybenik, Trogir, Split, a także Wyspę Chwar oraz Park Narodowy Krka. W Chorwacji mówi się oczywiście po chorwacku, czyli takim serbskim potoningu. Język chorwacki jednak ewoluuje w zastraszającym tempie. Zmienia się akcent, zmienia się słownictwo, na przykład bieli luk. Słoweńcy śmieją się, że Chorwaci tak bardzo chcą odróżnić się od serbskiego, że tłumaczą dosłownie wszystko. Na przykład zamiast helikopter mówią zrakomlat, czyli powietrzomłot. Oczywiście to tylko żart. Język chorwacki jest całkiem prosty do nauczenia się dla nas Polaków. No chyba że jesteście zakamuflowaną opcją niemiecką. Postowana przedsiednice, postowani mm, przedsiednice władze, postowani przedsiednice Chwackok Sabora. Zastanawialiście się, dlaczego chorwacki jest tak podobny do polskiego? Paradoksalnie, prędzej dogadają się Polacy z Chorwatami niż Słoweńcy z Chorwatami. By to wytłumaczyć, wystarczy pokazać tę mapę. Otóż nasze ludy były kiedyś sąsiadami. Podobno Polacy byli też jedynymi sąsiadami, z którymi Chorwaci nie byli w konflikcie. No chyba, że właśnie byli. Żeby wasza noga więcej na naszym nie postała. Chorwaci skłóceni są ze wszystkimi swoimi sąsiadami o granicę. Wyjątkiem są tylko Węgry. Najbardziej kontrowersyjny jest spór o Zatokę Pirańską. Co ciekawe, nie jest to nawet spór o granicę lądową, ale morską o wodę, jakby Chorwatom było jej za mało. 
Wygląda jednak na to, że Chorwaci mają wspieranie się o granicy we krwi, bo według doniesień wielu z nich są skłóceni również między sobą, tocząc sprawy sądowe o kształt granic i gospodarstw. No, są sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Mówiłam już, że Chorwaci to najbardziej katolicki naród na świecie? Przynajmniej oni tak twierdzą. Kojarzycie słynne Medjugorje? Miejsce pielgrzymek wielu Polaków. Większość nie ma nawet pojęcia, że wcale nie znajduje się ono na terenie Chorwacji. Oficjalnie jest w Bośni i Hercegowinie, ale leży właśnie na terenie Hercegowiny, gdzie mieszkają głównie Chorwaci. Z Chorwacji wywodzą się też święci, na przykład święty Leopold, męczennik konfesjonału oraz doktor kościoła święty Hieronim. Wspominając o wielkich katolikach Chorwacji, nie można nie wspomnieć też o Sewelinie, czyli chorwackiej Didie, która karierę zaczynała śpiewając religijne piosenki. Chociaż święta to ona raczej nie ma. Na koncie miała przynajmniej dwa publiczne grzechy. Jednym z nich był plagiat. Kogo splagiatowała? Otóż naszą polską, dobrze wszystkim znaną Urszulkę. No. Urszulę. Zaś nazwa utworu, który splagiatowała to... Nie wiem, co ludzie mają w głowach, myśląc, że to się nie wyda. Żeby to jeszcze była chociaż inspiracja innym utworem, ale całkowite zerżnięcie? Zerżnięcie to słowo klucz kolejnego grzechu tej pani. Severina została zwiedziona na pokuszenie, lądując w łóżku z żonatym serbskim biznesmenem. Na domiar złego wypłynęła z tego wydarzenia pornograficzna taśma która w cudowny sposób znalazła się w rękach mediów i obiegła całe Bałkany. Severina nie odniosła się jednak do okoliczności powstania tych staśmy. Ze względu na muzykę Chorwaci jednak wybaczyli Severinie i dalej tłumnie odwiedzali jej koncerty. Severina jako najlepiej sprzedająca się w Chorwacji artystka dekady została uhonorowana nagrodą Złotej Piczy. Pticzy. Zlatna Ptica, czyli... Złoty Ptak. Z tym, że w formie żeńskiej. No jakoś tak się śmiesznie złożyło. Severina jest też najczęściej googlowaną artystką w Chorwacji. Albo najczęściej podłubą. Więcej muzycznych ciekawostek usłyszycie na antenie radia wnet, gdzie co dwa tygodnie we wtorki wchodzę z słowo Tomaszowi Wybranowskiemu i zapuszczam kawałki z regionu Bałkanów. O audycji daję znać na moich mediach społecznościowych, dlatego upewnij się już teraz, że mnie tam śledzisz. No dobrze, a czy są jakieś gwiazdy, skandaliści, Mężczyźni, żeby nie wracać do polityki, powiem tylko o jednym przypadku piłkarskim. Chodzi o Zdrawko Mamicia, byłego prezesa klubu piłkarskiego Dynamo Zagre. Wyprowadził grube miniony podczas klubowych transferów, zwłaszcza dotyczących Modricia i Lovrena. Modric jednak podczas główkowania musiał chyba doznać urazu głowy, gdyż wezwany na świadka powiedział, że nic nie pamięta. Zaś sam oskarżony dał dyla do Medjugorje. Nie znalazł tam jednak Matki Boskiej, ale azyl. Bośnia kryje go do dziś, co sprawia, że sprawiedliwości nigdy nie stało się zadość, a Zdrawko Mamić dalej udziela wywiadów i ma na Facebooku ponad 50 tysięcy polubień. Aby dowiedzieć się więcej takich ciekawostek, polecam śledzić profil Piłkarskie Bałkany, gdyż to właśnie oni na moją prośbę podzielili się tym rakowym faktem. Jednym z symboli narodowych Chorwacji jest biało-czerwona szachownica. W dodatku, gdyby pokazać ją w czerni i bieli, to wyglądałaby jak flaga mety, a my właśnie do niej dobrnęliśmy. Zachęcam do udostępniania tego filmiku, jeżeli chcecie, aby taka seria pojawiała się nie co dwa tygodnie, ale na przykład co tydzień. Oprócz udostępnienia zachęcam do zostawienia łapki i komentarza. To tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam. Cześć!